Voor de toeleveranciers in de high-tech industrie is het van groot belang dat verspanningsgereedschappen, verwerkingsmachines, opspanningsgereedschappen en omgevingscondities precies in balans zijn om nauwkeurige producten en modules te kunnen produceren. Producten die wij elke dag gebruiken, zoals smartphones, horloges, implantaten, brillen en zelfs auto's. Dixie Polytool is een toeleverancier van microprecisie hardmetalen en diamanten gereedschappen voor deze fijne mechanische industrie. Wij zijn hiervoor in Zwitserland en nemen een kijkje in de fabriek waar Lean Manufacturing wordt toegepast. Lean Manufacturing is a total change of philosophy, at least at our company it was a total change. Uh, in order that you switch from an organization in small workshops towards a structure with a total manufacturing flow. And in addition to that, the, the focus on that is also to reduce very strongly all types of wastes you have in, you can have in a company. Waste in terms of uh, distance you have to walk from one place to the other, reduction of stocks, and of course one of the main goals is to make a reduction of scrap parts, so try to improve the quality. In deze fabriek worden meerdere soorten precisiegereedschappen geproduceerd. Hierbij moet je denken aan precisiezaagvrezen, boren, vrezen, ruimers en speciale meetgereedschappen. De kleinste tool die geproduceerd kan worden heeft de dikte van een menselijke haar. Rob Rozenboom vertelt ons meer over de productie. De focus die hier met name ligt is op de kleinere diameters, omdat we van daaruit zijn gegroeid. Daar ligt ons specialisme. Maar wij zijn ondertussen ook verder gaan kijken en wij kunnen die kwaliteit ook in grotere diameters maken. Het productieproces begint bij het ruwe materiaal. Dat is voorbewerkt, maar nog niet tot aan het niveau dat wij het kunnen goed nabewerken. Dat wordt op diameter geslepen, dat wordt op lengte geslepen en dat is afhankelijk van het type product wat wij gaan maken voor de klant. En die worden in cassettes gezet en van daaruit pikken we ze met een robot pikken we ze op en worden ze eigenlijk gewoon gelijk geslepen en daarna ook direct bij de machine gecontroleerd. Nou, het hardmetaal heb je eigenlijk in allerlei verschillende klasses. Hè, waar wij voor kiezen is eigenlijk zeg maar, het hoogwaardige materiaal. Dus met een, eigenlijk met een nanostructuur. Uh, waarom kiezen wij daarvoor? Omdat de gereedschappen ook heel klein zijn. Dus de details die wij daarin vastleggen, die moeten namelijk nauwkeurig zijn. Maar ook een hoogwaardige uh, weerstand hebben tegen slijtage. Rob neemt ons mee naar de afdeling speciale gereedschappen. Hier worden gereedschappen gemaakt, met name met de hand, op speciaal conventionele machines, heel nauwkeurige machines. En die machines zijn in staat om op een aantal microns nauwkeurig te werken, tot een submicron niveau. Alles wat wij hierbij afleveren, zodanig een hoge kwaliteit heeft dat de klant hiermee ook metingen of vergelijkingen kan doen, zoals met meetkalibers of tasters. Je hebt draadkalibers. En je hebt pencalibers. Beide, beide kalibersoorten worden gebruikt zeg, om controles uit te voeren tijdens de productie. Dus je hebt een goedkeurkant en je hebt een afkeurkant. Naast kalibers maken wij ook tasters voor meetmachines. En tasters zijn safieren kogeltjes op een metaal stiftje. Die worden vervolgens in een meetmachine gezet. En daar kunnen onze klanten kunnen daar hun werkstuk mee, mee meten. During all the process, we also have to know that we are very focused on being as safe as possible for the environment. 